どうも皆さん、カイトです。名跡夢での 2D ドットホラー、アフタードリームをご存知でしょうかこちらは2023年9月28日に、任天堂 t e n d Switch、PS5、Xbox、Steam、でリリースされました早速ラストまでクリアしたんですけど独特な夢の中を体験できるサイコホラーでしたね現実と夢が混合するような世界観に 2D ドットで表現された不気味なホラー演出カメラを使った特殊ギミックの謎解きは普通に面白かったです今回はアフタードリームというおすすめ作品のジャンル魅力を簡単に紹介しますでは早速やっていきましょうまずこのゲームのジャンルになるんですけど夢と現実が交差しまくるサイコホラーです主人公のジェニファーがとある男性との対話から始まり彼女の意識が夢のような状態に頻繁に移行するという展開から物語は進んでいきますシンプルな場面切り替えの横スクロールで繰り広げられていきオブジェクトをクリックすることでアイテムを見つけて謎を解いていきます不気味な夢の世界ということでホラー要素もがっつりやりイベントをこなすことにジャンプスケアが多いんでそのあたりでビビらせてくるので覚悟してください基本的には夢の中で幽霊に遭遇しながら意味不明な謎解きを突破していきなぜこの夢が自分の中で巻き起こっているかの真実を追求していきますざっくりと説明するとこんな感じそしてこのゲームの魅力についてなのですが1カメラを使った一風変わった謎解き 2D ドットで表現された世界観も魅力的なんですけどそれよりもカメラを使用した謎解きがとても面白かったです唐突に冒頭でカメラを持つことになったジェニファーが訳も分からずに覗き込み見えないオブジェクトを映し出すと新たな発見があるという斬新な要素が盛り込まれていますねインベントリランがないため必要なアイテムが見当たらない場合はカメラを駆使してひたすら探すという楽しさもあり真っ暗な場所でもフラッシュを焚くことで一瞬明るくなって探索するという緊迫感がとても伝わりましたいきなりのジャンプ付きはやめて一瞬意味不明な謎解きにぶち当たっても周囲に目を凝らせばヒントが隠されてたのもある意味王道な感じでしたねゼロではカメラを使った攻撃で幽霊をとっちめるのが主に対してこちらはひたすら探索に振り切ってたのもゲーム性としてはありかなと2夢と現実の狭間このゲームのもう一つの特徴は夢と現実の区別が途中で曖昧になる点がうまく作ってあるなと感じ取られましたねジェニファーとある男性とのトーク中での明晰夢と自覚しながらも自分とつながりのあるような幽霊たちとの会話が現実のように感じる瞬間があります父親というキーパーソンが関わってくる中でも抽象的にしか教えてくれない描写もプレイヤー側を常にモヤモヤさせてきますこの曖昧さがサイコホラー好きな人にはたまらない見た目にインパクトがありすぎる幽霊も焦らせてはくるんですけどストーリーラインの重要なファクターとしては今思うとありだったなとちなみにデスという概念はないんでホラーゲーとしてはプレイしやすかったっすね3クリア時間は4時間スムーズに攻略していってのクリア時間は4時間かからないぐらいでしたマルチエンド歩きのゲームかと思いましたがラストがどう頑張っても変わらなかったのでおそらくないかなとまた値段がスイッチと PS だけ XBOX と STEAM よりも300円ほど安いためそちらをおすすめ普段ホラーゲーをプレイしてない人でも難易度的にも簡単なのでぜひ体験してみてほしい以上になります名跡無で真実を見つけ出すサイコホラーアフタードリーム 2D ドットをひたすら堪能できるダークなデザインから夢と現実の狭間でのメンタルをえぐられるカメラを使った変わった謎解きに行き詰まった時のフラッシュが役に立つこの機会にぜひジェニファーの夢を一緒に覗き見しませんかきっといい感じに進んでた時にえいきなり文字化けマックスになったんだけど嘘だろと思いつつリセットしたら普通に戻るんで安心して進められること間違いないですよこのチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いですではではまたの機会にカイトでした